第三章，舌头最难制服。我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能立住自己的全身。我们若把雀环放在马嘴里，叫他信服，就能调动他的全身。看啦、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼。只用少少的驼，就随着掌驼的意思转动，这样舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看啊，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火，在我们白体中。舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独舌头。没有人能制服，是不紫色的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头重赞那为主为父的，又用舌头咒助那照着上帝形象被造的人，重赞和咒助从一个口里出来。我的弟兄们，这是不应当的。全员从一个眼里能发出甜苦两样的水么？我的弟兄们，无花果树能生橄榄么？葡萄树能结无花果么？咸水里也不能发出甜水来。论从上头来的智慧，你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话。抵挡真道，这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁。后是和平、温良、柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见、没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果